。电话局的松井看见，已在外面等候多时了。松井，谁啊？佐藤君，这是贵人多忘事啊。哈哈，我想起来了，原来是松井中佐。佐藤俊的大名，我早在国内的时候就已经听说了。现在是工作时间，电话局不忙吗？闲置，素来无事。也不知道是谁安排的，还挺周到。中佐找我有什么事？做笔交易。笑话！一个被贬的文职。连军衔都失去了，凭什么和我做交易？梅顺臣这个名字，你应该很熟悉吧？你怎么知道的？这个不重要，我倒是认为，你应该多关注他的女儿孔梅。最近这个女人频繁的进出梅公馆，名义上是说戴夫从香港归来，而实际上，这两个人是八路。什么？哼，这不可能。等他坏了你的好事的时候，你再相信就迟了。你想做什么交易？我们可以相互帮忙。你要梅顺臣，我要孔梅。什么意思？就是因为这个女人，我才被贬至此。如果这次我们通力合作能够成功的话，日后或许你就成为大日本帝国的功臣。而我，又能回到原来的位置。说吧，你想怎么做？我需要你的全力配合。哼，笑话！你以为你是谁？你只是个电话局的船务帮而已。佐藤君，我劝你还是好好想想。如果你不能抓住这次机会的话，或许……你永远都是小野丸子手下的一只跟屁虫，你好好想想吧。如果你同意的话，我需要得到梅顺臣的全部的档案资料。咱该怎么办啊？班主，实不相瞒，昨天和江兄弟相遇时，我们有个兄弟被日本鬼子给抓了，现在还不知道被抓到哪儿了。带头的鬼子叫长谷川。哦，照这么说，你们认识那个鬼子？何止是认识，他原来驻守青田县，从青龙山一路追杀我们至此。本来以为是甩掉了，谁知道又在省城相遇。哼，我就知道昨夜江儿去刺杀梅顺臣，一定是失手了。哎，这才。江儿生性耿直，嫉恶如仇，可他知道自己该做些什么。班主，您请进来。江兄弟为国为民，他是个英雄。说吧，你们想要做些什么？昨晚我答应了江兄弟，要为他除掉那个姓梅的，我想从他那儿下手，应该就可以找到长谷川，间接的知道我的兄弟被关在哪里。梅顺臣这个人交际甚广，和省城里很多鬼子都有过接触。从他这下手，应该是个好办法。哦，对了，几天以后是他的生日堂会，我可以带你们进去。嗯，走，劝世风。加油！
江左，尼亚的资料我已经全部带过来了。我知道，请坐。接下来，咱们应该如何行动？中国有句古话叫“欲速则不达”。听劝，听劝。中左还有这个雅性。这虽然比不上帝国的歌舞，两胜于无，不妨一听啊。我已经详细核实过梅顺臣的档案资料，与事实并无出入。不知中佐要这些东西干什么？哼，等时机成熟了，我自然会告诉你的。听孔梅说，过两天是您的寿诞，我们特意给……我上次没说清楚吧？你们怎么还不走？这事没商量，您要是不走，我们就不走。胡闹！我今天来就是要跟您商量的。现在最重要的事情就是要让您带着您的设备赶紧离开。带我出去，谈何容易？你知道吗？你们的身份已经暴露了。松井看介，你们总该知道吧？他怎么会在省城？你不知道的事情还很多。总而言之，我是不会跟你们走的。我就知道组织上不应该相信像你这样的人。难道说你就要从了鬼子，当你的汉奸吗？丫头，我都已经这把年纪了，别人说我是汉奸什么的都已经不重要了。如果我非要在汉奸的骂名和我女儿的性命当中做出选择，好了好了，行了行了，你别说了，不要把你的懦弱当成借口强加在我的身上。这不是懦弱。鬼子已经盯上你们了，你们在这里多待一天就多一份危险。实话告诉你们，我已经想好办法了，你们在沦陷区和根据地之间等我。或许我随后就能到。我不会再相信你了。我知道你有自己的办法，但是你也会需要我们的帮助的。你就那么小瞧我？行吧，你自己好好考虑考虑吧。等等。临走之前，把这个带上。阿奎做的，拿着。有什么新发现吗？啊，到水有几处？您看，民国十五年北伐战争末期，还有民国十九年，都有可疑。太早了，再看看吧。阁下，您是在计算什么吗？去查查，民国二十四年的时候，这个梅顺臣到底有没有去过小庐山古岭？如果资料上查不到的话，你要亲自去一趟，必须核实。嗨，这看来。你们父女的关系也不是那么差，啊，还做了你爱吃的腌菜。要不是因为任务的话，我才不会去管这个老家伙呢。而且，这个咸菜也不是他做的，是我们家后厨阿奎做的。阿奎做的，有什么讲究？阿奎是我们家的后厨，小时候没有人带我，我就老跟着他，我一哭他就喂我东西吃。你别看他现在已经落魄了，以前在紫禁城里，是在御膳房里干过活的呢。是吗？嗯，哼，你可真是有口福了。哎，对了，刚才老梅嘴里说的那个松井勘介，对，我也在想这个事情。他如果真的来到了省城的话，那我们的行动就更加要小心了。嗯，你放心，我会想办法去查证的。接下来怎么办？国邦。你还记得当时在青龙山上的时候，顺子他们是怎么打猎的吗？打猎？他们发现猎物的时候，从来都不着急出手，而是等猎物完全放松警惕的时候，再一击致命。
的意思是，先静静的观察观察。嗯，现在的省城，对我们来说是一个完全陌生的环境，又没有后援。与其说漫无目的的乱打乱撞，还不如暗中跟在敌人的身后观察。好，那我就先从佐藤那儿下手，看看这个家伙能耍出什么花样来。为什么八路？为什么不抓起来？现在抓他并不是一件很困难的事。我当初千方百计想抓住他，无非是为了得到他手里的情报，而他所掌握的情报，正是八路要进兵工厂的资料。现在看来，梅顺臣手里的这批设备，才是八路兵工厂真正需要的。所以，梅顺臣比孔梅更重要。我不想打草惊蛇，更不想鱼死网破。知道是个办法，可是怎么才能让老东西交出设备？那，你可以拿着这份清单，找他本人去问问。可是据我估计，你得到的一定是假话。哼，不用问他本人了，只要问问他身边的人就可以了。哦。你有这个把握？哎，先生，坐好了啊。呃，同学啊，同学，结果结果啊，今天跟上那辆车。你自己尝尝这菜能吃吗？又干又咸的。我说你是不是老了，手上把握不住盐了？老爷，阿奎，我年纪是大了，从小学的那点玩意儿，现在都已经生疏了，照顾老爷不周。老爷，我请你同意我离开公馆吧。你这说的什么话？你来我梅公馆也有十几年了吧？我们相处的一直不错，你不至于因为我说了你几句，就撂挑子不干了。老爷有所不知，小儿前些日子得了肺病，郎中说这种病传染，我不想连累老爷，所以这株菜肴都是我徒弟掌勺烹制的。你呀，糊涂啊！那么大个事儿，你怎么不早说呢？啊，孩子现在怎么样？病情反反复复，一直不见好，所以老爷，我不得不辞啊。对，孩子看病是个大事儿，不能耽搁。这样，阿奎，你呀、啊，先回家给儿子治病，等病治好了，你再回到我这儿来，我随时欢迎。谢谢老爷，谢谢老爷。阿奎不会有此奢求。只求老爷不怪罪就行了。说的什么话呀？这样，我先预支你两年的工钱，你先带孩子看病。如果钱不够的话，你再来找我拿。谢谢老爷，谢谢老爷。起起起起起，起来，快起来！行了，你赶紧收拾收拾，到账房把钱支了，给孩子治病。啊，去吧。谢谢老爷。去去去去。
。哟，阿奎师傅，阿奎师傅行色匆忙，这是要去哪儿啊？哎呀，佐藤先生，我家小儿得了重病，这不，找大夫去抓药。病呢，患有重病，严重啊。如果严重的话，那可必须要送医院治疗。家门不幸，小儿患上了肺病。佐藤先生，如果要没事情的话，那我还先告辞了啊。嗯。如果阿奎师傅你不嫌弃，我可以介绍一家上海的日本医院，给你儿子医治。呃，舍不得，这个使不得。佐藤先生，让你费心了。哎，这是应该的。阿奎师傅平日里尽给梅先生掌勺了。今天，我想请阿奎师傅去吃一下我们日本料理，怎么样？啊啊！不不不不不，我还得给孩子抓药呢。哎，阿奎师傅，不着急，咱们先去聊聊送令郎上上海医治的事。这抓药的事，也不在乎一时半会儿，你说是吧？请吧，走。梅师傅跟着梅先生快有十年了吧？十年，哼，快二十年了。记得我从北京出来，在天津流离失所，哎，是老爷收留了我。后来啊，就跟老爷去了南方。这么些年，我一直在老爷身边伺候着，从来就没腻过。难能可贵呀、啊！哎呀，那是当然。阿奎师傅跟着梅先生走南闯北的，也去过不少地方了。那是，大半个中国走遍了。哎呀，老爷这辈子真是够辛苦的了。经历了这么多事，依然能保全性命，梅先生运气不错。哎，的确，老爷遇事时候总能逢凶化吉。还记得老爷当时跟汪主席到南京，在南京遇刺。老爷就在身边，受伤之后，医治及时，所以捡回了半条命。还有一次，老爷托运到西北那个货物，本来老爷应该跟船一同去，但是老爷因为有事儿，你猜怎么着？这些货连船，被日本的飞机全给炸沉了。<笑>你说老爷这命大不大呀？啊？<笑>啊呃，对了，你说这是，他是什么时候的事？呃，哎呀，民国二十四年吧，也就是一九三五年，差不多。那是十一月份。那当时你们家老爷在什么地方？老爷，哦，老爷当时到那个小庐山的古岭去拜见一个朋友。等等。从来没见过你，啊，我是新来的。下去吧。嗨，虾仁不懂事，多担待。来，阿克师傅，哎，我们继续喝。哎，这个佐藤，显然是要从阿奎嘴里掏出点什么东西。他好像对你父亲。曾经去过哪些地方？特别感兴趣。他有提过什么地方吗？好像说小庐山。我猜想，他们应该知道这批设备会存放在什么地方。那我再跟过去看看。嗯，必要的时候，干掉他。
，大小姐，我真该死啊！您别这么说，你也不是诚心的，只能怪这个佐藤太狡猾了。你说老爷要是有个三长两短，我哪还有脸活在这个世上啊？您不用担心了，我已经找人去解决了。解决？嗯。大小姐，你现在到底是什么人啊？我是梅家的人啊。哎，其实啊，你走的这些年，老爷可想你了。好几次，我看见老爷拿着你的照片，偷偷的流泪。先不说这个了，现在梅家您是不能回去了。我想办法，今天晚上就送你出城。那可不成，明天就是老爷的寿辰，准备办一场堂会，请帖都发了不少，而且还请了戏班子。你说我我要是走了？我可是辜负老爷的一片心呐！哎，这是……这位就是帮您解决问题的人。哎呀，多亏你们啊！要不，我把老爷可害惨了。怎么样？解决了。好，你安排一下，今天晚上就送阿奎和他儿子出城。今天晚上，没错，送到根据地区，他儿子的病呢才有救。好，我现在就去。嗯，小姐，明天老爷。放心吧，这事儿交给我来安排。这些日子，我一直在暗中观察你。你不光资质聪颖，而且功夫了得。怪不得江儿一直想把你拉入这出奸的行列。多谢夸奖。坦白说，要不是江兄弟临终嘱托，还有我自己的兄弟被鬼子给抓了，这件事我绝对不会干的。也罢，我们行走江湖多年，从不愿干强人所难的事情。这样吧，明天你帮我杀了这个姓梅的大汉奸之后，我们大家一块儿帮你去救你的好兄弟。谁干的？凶手是谁？我们的情报人员都死光了吗？我知道。你知道？你是谁？原青田县州军中佐，松井看介。被贬的中佐先生，请问，你不去管理你的电话局，怎么会知道这起暗杀？你和佐藤君私下里到底有什么勾当？阁下，进一步说话，把他抬下去。据我所知，佐藤在遇害之前，正在调查梅公馆的一个后厨，他想得知。梅顺池这些年的行踪，以便推测出那些重要物资的藏匿地点。我和佐藤君相约在茶馆见面交换情报，可就在刚才，我得知佐藤君遇刺。据我推断，他一定是在得到了某种消息之后，被人杀害了。这办法是你想出来的？正是。你还有什么事瞒着我？我只是在这件事情上和佐藤君。私下合作，他给你什么好处？我不需要好处，我本是被贬之人，只想戴罪立功，以谢天皇。好，既然佐藤君已经死了，他手头的事暂时交由你去办理。杀害佐藤君的凶手，要马上查出来，宁可错杀，也不要放过。嗨，啊，对了。知道我
了想要的东西吗？清楚。然后，你去准备一下，明天代表我参加湄公馆的和会。嗨。大家都看到了，这三个人试图逃跑，给大家树立了一个非常不好的榜样。我希望大家引以为戒，因为等待他们的将是残酷的惩罚。姚三爷，你知道吗？彻底摧毁一个人，就是摧毁他的意志力。我希望姚三爷，别让我等太久。一郎，来，坐。嗨，大总，这是病菌携带者的跟踪记录。啊、哦，持续发热，皮下组织出血，眼角充血，气管肿胀。数据确定吗？确定。第几天了？第三天了。那个长脚现在在哪儿？这个人的脚力还真是不错。明天你亲自带队，我们去一趟这里。好，大佐，我们的人已经跟上他了。嗯。这个注射剂是关东军去年研制开发的。黑赖博士给我看过详细的实验报告。之所以选择青龙山实施，是想看一下实战的效果。目前来看，实验的数据总是在实验的数据两端徘徊，不过这也是正常的。但从这个人的生命体征来看，病毒的攻击有点过快了，病毒在体内传播过快，对人体的免疫力攻击过猛，并不一定是好事。简单的说，对象太快的死亡，会影响病毒的繁殖和存活。所以，病毒的量经过严格的控制，以他现在的生命体征来看，的确是太快了。但它是一个重要的发现。你说的是，病毒变异了？有这个可能。但也跟这个地方的环境有关系，所以这组数据非常有价值。如果我们能够掌握病毒变异的原因和速度，将对帝国军队的进攻有极大的帮助。好，我立刻安排，明天出发。嗯，好。
，不出所料，先看看情况，见机行事，千万不要动摇。我自己躲在四周。你今天能够来闪光，我表示热烈欢迎。但是如果你还要谈论公事，那恕在下不便奉陪。梅先生哪里话？我今天前来，当然是给梅先生祝寿了。哦，哎呀，画龙画虎难画骨啊，知人知面不知心。听梅先生的意思是说。我们好像不大真诚嘛，这倒让我想起了一个典故啊，三顾茅庐。当年刘备三请诸葛亮，才请的龙先生出山，想想鄙人也是第二次拜会梅先生，应该不会再有第三次了吧？哈哈，看来松井先生对中国文化还是了解的，只是可惜啊，三顾茅庐。是卧龙先生，而不是龙先生。敢问梅先生，这有什么区别吗？卧龙，乃是沉睡的真龙，一旦醒了，必将天翻地覆。况且三顾茅庐，玄德宫靠的是仁义和诚信，而松井先生却是耀武扬威，这能相提并论吗？这话怎么说的？你就放眼看看吧。来的这些宾客当中，你来了多少人？这像是交心吗？恐怕你这是别有用心吧。<笑>梅先生，你言重了吧？我这次前来，也是想请梅先生帮一个忙。民国二十四年的时候，您经手过一批军工设备，你应该不会忘记吧？民国二十四年，哈哈，实在抱歉啊，老夫年纪大了，这么久远的事，想不起来了。那我就提醒你一句，当时你的货走的是长江水路，很遗憾的是，这艘船意外的被击沉了。哈哈哈哈哈！看样子松井先生还是什么都知道啊。既然如你所说。这批设备已经沉入江底，那你不是为难了吗？你要让我去江底把那批设备捞出来，如果我真有这样的本事，那我早去大西洋，去打捞路易十六的宝藏去了。这是当时装船的清单，而这批设备根本就没有在这个清单上。换句话说，这批设备就根本没有随船沉到江底。梅先生，直说了吧，我们需要这批设备，但是不白要，我们可以做笔交易，你直接开个价好了。哼，松井先生，美甲家大业大，咱们可以做别的生意，你何必紧盯着这批设备呢？我们目前只要这批设备，现在正在打仗，这批设备对帝国来说无比的重要。我们别无选择。嗯，这样吧，因为相隔时间甚远，你让我。
再想想。好，那我希望你尽快的想想。好，来，开始。动手！